Tekrar basalım. Ortak blokları ve satır içi bitirmiştik. Biçimlendirme blokları. Örneğin bir kod yapıştırmak istiyorsunuz oraya. O zaman bu kod şuradan aşağıdan bakın. Kod yaz demiş. Buraya HTML kod, JavaScript kod yazabilirsiniz. Biçimlendirmede klasik düzenleyiciyi tekrar bakın buraya ekleyebiliriz. Bildiğimiz klasik düzenleyici editörü blok editörün içinde de kullanabiliriz. Eğer bu klasik editörü çok seviyorsanız, bunda e, alıştıysanız blok editörün içinde de klasik editörü yine kullanmanız mümkün. Basalım. Buradan ye, biçimlendirmedeydik. Özel HTML dediğinizde de HTML kodlarını buraya ekleyebilirsiniz. Başka bir yerden kopyaladığınız bir kod varsa da bu şekilde HTML kodu olarak eklemeniz mümkün. Önceden biçimliği şimdi göstermeyeceğim. E, alıntı yapı göstereyim size şu aşağı kısımda. Alıntı yap. Bakın burada da Burada da kaynağımızı belirtiyoruz. Bu da farklı türde bir alıntılama yöntemi. Blok ekleye basıp bir sonraki bloğa bakalım biçimlendirmede. Tablolar ve dörtlük. Dörtlük dediğimiz şiirler için kullanılıyor. Şiir için dörtlük bloğu kullanılır. Nedeni de eğer bu, siz bunu paragrafta yapmaya çalışırsanız e, satırların arası çok fazla açılacaktır. Ama şiirde e, şiir gibi böyle mısralar olacaksa içeriğinizde o zaman e, dörtlük bloğu o satır aralarını uygun şekilde ayarlıyor. Tekrar yeni bir blok daha ekleyelim. İçimlendirmedeyiz. Şuradan tablo. Kaç sütun ve kaç satır olsun onu istiyor. 3 satır olsun ve 2 sütun olsun oluştur diyelim. Şurada fiyat... Şurada da ürün adı, şurada da fiyatı olsun. Ürün adı ne olsun? WordPress hosting. Örneğin 75 TL. SSL ne da 15 TL diyelim. Böyle bir tablo hazırladık. Tablolar pek çok içerikte bize kolaylık sağlıyorlar. Buradan bakın tablonun stilini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde e, zebra görünümü yapabilirsiniz. Sabit genişlikli tablo ayarlarsanız bütün e, sütunlar aynı genişlikte olacaktır. Bu da yine önemli bir ayar. Tabloyu hizalamak isterseniz buradan e, sola yasla, e, ortala veya sağ yasla şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları istemiyorsanız tekrar üstüne bastığınızda iptal olur. Şuradan ise e, mesela şu satırın altına bir tane daha satır eklemek istediniz. Bakın satırın sonrasına ekle dediğinizde bir tane daha yeni satır ekler. Bu şekilde. ya da işte e, sütunun öncesine veya sonrasına derseniz, sütunun öncesine derseniz bakın yeni sütun eklendi. Bu şekilde araya satır ve sütun eklemeniz mümkün. Yahut da bir sütunu sileceksiniz bakın buradan. Seçip sütunu sil dediğinizde sütunu siler. Şuradan satırı sil dediğinizde de satırı silecektir. Ben bu e, tabloyu sitemde çeşitli yerlerde kullanıyorum örneğin. Her seferinde de bunları yazmak istemiyorum. Evet. Daha önceden söylemiştim bu tekrar kullanılabilir blokları anlatacağım zamanı geldi. Buradan tekrar kullanılabilir bloklara ekliyorum bu bloğu. Bana soruyor bu bloğun adı ne olsun diye. WordPress fiyat tablosu diyelim. Bu şekilde kaydediyorum. Bakın blok güncellendi. Bloğun artık bir adı var. Bakın yanında da artık yeniden kullanılabilir blok olarak işaretlendi. Bu yazıyı yayınlayalım. Ben daha önce yayınlamıştım. Şimdi güncelliyor. Ve buradan bir çıkalım. Bu tekrar kullanılabilir blok ne? Ondan da bahsedeyim. Şuradan 3 noktaya bastığımızda 
Bakın burayı da daha sonra e, anlatacağım söylemiştim. Tüm tekrar kullanılabilir blokları yönet. Bakın basalım. Bizi farklı bir sayfaya gönderecek. Bakın WordPress fiyat tablosu. Bu blok geldi. İstersem daha sonra bu bloğu yine düzenlemem mümkün. Bu blokta yeni bir şeyler yapalım. Sadece bu blok için bir tane daha satır ekleyeyim. Bu bloğu güncelliyorum. Ve buradan tekrar yazılarımı geri geldim. Şuradan yazılardan tüm yazılara geldim. Blok editörü ile zengin görünümlü sayfa tasarımıydı benim yazım. Ona geldim. Bakın o bloğu şimdi getiriyor. Benim yaptığım değişiklikler de burada görüntülenecek. Bakın ne oldu? Alana da 9 dolar olarak gelmiş. Peki başka ne özelliğe yarıyor? Şimdi yeni bir tane sayfa oluşturayım. Yeni bir yazı ekliyorum. Yeniden blok kullanmak. Buradan basıp en aşağı kısımda tekrar kullanılabilir bloklar bakın. WordPress fiyat tablosu görüyor musunuz? Hemen buraya geldi. Buraya tıklayıp başka bir yazıda da bu tabloyu otomatik olarak kullanabiliyorum. Diyelim ki bu tabloyu ben 10 tane farklı sayfada kullandım. Gidip daha sonra tek bir yerden düzenleyerek, değiştirerek hepsinde aynı anda değişmesini sağlayabilirim. İşte blok editörün çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de bu. Tekrar kullanılabilir bloklar oluşturabiliyorsunuz. Buraya kadar olan kısımda pek çok bloğu anlattım. Ortak bloklar bitti. Biçimlendirme bloklarını yine bitirdik. Şimdi ise yerleşim bloklarından bahsedeceğim. Bunlar biraz daha özel sayfa tasarımı yapmamızı sağlıyor. Özellikle şu sütunlar bloğu e, sayfamızı dikey olarak bölmemizi sağlıyor. Daha önceden olmayan bir özellik. Bunları bir sonraki derste çok detaylı olarak anlatacağım. Bir sonraki derste yerleşim öğeleri ve diğer bileşenleri, gömülleri anlatmaya devam edeceğim. Gelecek derste görüşmek üzere.